আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলেও দুই মন্ত্রী শপথ ভঙ্গ হয়নি মন্তব্য আইন মন্ত্রী বললেন শপথে থাকতে সংবিধানের ব্যত্যয় হবে না এইখানে কিন্তু কোনো সংবিধান পূর্ণ হওয়ার কোনো ব্যাপার নাই পদত্যাগ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই এটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তিগত বিবেচনার ব্যাপার পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পাওয়ার পর আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানালেন দুই মন্ত্রী আমি জাজমেন্টের কপিটা যদি পাই পাওয়ার পরে সিদ্ধান্ত নেব নিব পড়ব কি করব না আগে আমরা রায়ের কপি পাই তারপর বিবেচনা করব দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময় সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবং আমি সৌমিত্র শুভ্র ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আটাশ বছর পর খারিজ যে কমিটি রিট করেছিল তাদের এখতিয়ার নেই আদেশে বললেন আদালত এক মাসের মধ্যে ফার্নেস অয়েলের দাম কমবে সমন্বয় করা হবে অন্য জ্বালানি তেলের দামও জানালেন প্রতিমন্ত্রী অনুহত্যার প্রতিবাদে আজও দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ সাত দিনেও আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ ও হতাশা মামলার অগ্রগতি নেই বলছে পুলিশ পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকার বনের আগুন ছয় ঘণ্টার চেষ্টা নিয়ন্ত্রণে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন এবং যৌন নির্যাতনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে এশীয়দের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত কমিউনিটিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বৈষম্যমূলক বলছেন অনেকেই আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হলেও দুই মন্ত্রীর শপথ ভঙ্গ হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন অ্যাডভোকেট আনিসুল হক তিনি মনে করেন দুই মন্ত্রীর শপথে বাহাল থাকতে সংবিধানের কোনো ব্যত্যয় হচ্ছে না এদিকে খাদ্যমন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেছেন রায়ের কপি হাতে পেলে তাদের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবেন সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম ও মোজাম্মেল হক দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই বৈঠক শেষে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান দুই মন্ত্রীর বক্তব্যে সংবিধান লঙ্ঘন হয়নি এইটা একদমই পরিষ্কার যে এইখানে কিন্তু কোনো সংবিধান পূর্ণ হওয়ার কোনো ব্যাপার নাই এখানে পদত্যাগ করার কোন বাধ্যবাধকতা নাই এটা সম্পূর্ণ তাদের ব্যক্তিগত বিবেচনার ব্যাপার না ওত ভঙ্গ হয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন বৈঠকে এ নিয়ে কিছুই আলোচনা হয়নি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ নিয়ে একটা শব্দ আলোচনা হয় এ ব্যাপারে আমরা সরকারিভাবে কোনো আলোচনা হয়নি দলীয় ফোরামেও কোনো আলোচনা হয় আলোচনা হওয়ার আগে আমি আর একটা সুইপিং রিমার্স করব এটা তো ঠিক নয় পূর্ণাঙ্গ রায় দেখার পরেই পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করবেন বলে জানান দুই মন্ত্রী আমি জাজমেন্টের কপিটা যদি পাই পাওয়ার পরে আমি সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে আলাপ করব আমি নিজেও একজন আইনজীবী সমাস পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেব নিব পড়ব কি করব না সেই সিদ্ধান্ত পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে আমরা চিন্তা করব গত পাঁচই মার্চ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির এক অনুষ্ঠানে যুদ্ধাপরাধী মীর কাশেম আলীর মামলার রায় নিয়ে সংশয় এবং প্রধান বিচারপতি সম্পর্কে মন্তব্যের জের ধরে রোববার খাদ্যমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড দেয় আপিল বিভাগ শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আঠাশ বছর আগের করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট দুপুরে বিচারপতি নাইমা হায়দারের সমন্বয়ে গঠিত তিন সদস্যের হাইকোর্টের একটি বিশেষ বেঞ্চ এ আদেশ দেন আদালত আদেশে বলেন রিটকারী সংগঠন স্বৈরাচারী ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির এ ধরনের রিট করার কোনো আইনি ভিত্তি নেই সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উনিশশো সালে একটি রিট দায়ের করেছিল স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি নামে একটি সংগঠন সে সময় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বৈধতা প্রশ্নে রুলো জারি করেছিলেন হাইকোর্ট পরবর্তীতে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম রেখে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম অধিকার নিশ্চিত করার বিধান রেখে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয় 
এ সংশোধনের বিরুদ্ধেও সম্পূরক আবেদন করেন ওই সংগঠনটি পরে রিট আবেদনটি শুনানির জন্য তিন সদস্যের একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেন প্রধান বিচারপতি সোমবার দুপুরে ওই বেঞ্চে শুনানির শুরুতেই আদালত যে কমিটি এই রিট আবেদনটি করেছিলেন তার এখতিয়ার নেই বলে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম নিয়ে করা রিট খারিজ করে দেন হাইকোর্ট স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি এই রিট পিটিশন করার কোন লোকা স্ট্যান্ডি নাই সেই মর্মে মূল রিট পিটিশনটি এবং সম্পূরক রুলটিও খারিজ করে দেন আদালতের এই আদেশের পর প্রতিক্রিয়ায় যেমনটি বলছিলেন রিটকারীর আইনজীবীরা আমরা তো আশা করেছিলাম যে পুরো মামলাটা হিয়ারিং হবে হিয়ারিং এর উপর মেরিট ডিমেরিট সরকারের বক্তব্য বা অন্য কারো যদি কোনো বক্তব্য থাকে সেটা নিয়ে এটা একটা চূড়ান্ত আদেশ আমরা আশা করেছিলাম রাষ্ট্রপক্ষ ও রিটকারের আইনজীবীরা জানিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পেলে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম রাখা এবং রিট খারিজের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে আগামী এক মাসের মধ্যে ফার্নেস তেলের দাম কমবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্য জ্বালানি তেলগুলোর দামও সমন্বয় করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিকেলে সচিবালয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান এর আগে বাংলাদেশে তেলের দাম পরিবর্তন করা হয়েছিল তেসরা জানুয়ারি দু সালে তখন বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল ব্যারেল প্রতি একশো ডলার সে সময় ব্যারেল প্রতি দাম ত্রিশ ডলারের নিচে নামলেও বাংলাদেশে তেলের দাম কমায়নি সরকার তবে বিভিন্ন সময় সরকারের পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হচ্ছিল তেল বিক্রির মুনাফা থেকে বিপিসি তাদের পুরনো সব দেনা পরিশোধ করায় তেলের মূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে আজ অনেকটা হঠাৎ করেই তেলের দাম কমানোর এমন ঘোষণা এলো সরকারের পক্ষ থেকে তেলের ব্যাপারটা বহুদিন যাবৎ আলোচনা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি যে এটাকে একটা সহনীয় পর্যায়ে আনা যায় কি না আশা করছি অচিরিয়ে হয়তো হেভি ফুয়েল যেটা এইচ ওফো এটা একটা প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্ট আমরা যাচ্ছি বাকি তেলের অবস্থাও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে ওটা অ্যাডজাস্টমেন্টে যাওয়া যায় কি না ফুয়েলের অ্যাডজাস্টমেন্টে গেলে কি মেকানিজমে গেলে পরে আমাদের এখানে কি এফেক্টটা হবে সেটা যাচাই বাছাই চলছে এক মাসের মধ্যে গ্যাসও আমরা একটা অ্যাডজাস্টমেন্টে যাচ্ছি আমরা প্রপোজ করেছি আমরা বিদ্যুতও আবার একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট চাচ্ছি মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন দু হাজার ষোলো এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এছাড়াও অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন দু হাজার ষোলো এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদনও দেয় মন্ত্রিসভা সকাল দশটায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠক হয় এতে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়াল আহমেদ কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যরা সভা শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিল আলম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ আইন এটা আসলে আগের যে অর্ডিনেন্সটা ছিল দি সিভিল এভিয়েশন অথরিটি অর্ডিনেন্স নাইনটিন ওটাকে আইনের বাধ্যবাধকতার কারণে ওটাকে বাংলায় করে আর একটু পরিমার্জনা করে নতুন আইন হিসেবে প্রস্থাপন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্বমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণয়ন করার এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকারি বেসরকারি এগুলোকে একটা নির্দিষ্ট মানে আনার জন্য অ্যাক্রেডিটেশন ওনারা সার্টিফিকেশন দিবেন যে হ্যাঁ এই বিশ্ববিদ্যালয়টি মানসম্পন্ন এটি মানসম্পন্ন নয় এই কর্তৃত্ব দেওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি প্রস্তাব করা হয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের মেধাবী ছাত্রী ও নাট্যকর্মী সোহাগি জাহান তনু হত্যার প্রতিবাদে কুমিল্লা ও বরিশাল সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে বিভিন্ন সংগঠন হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয় এসব কর্মসূচি থেকে ব্যুরো প্রতিবেদক এবং জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস রিপোর্ট সকাল এগারোটার দিকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে শহীদ মিনারের সামনে জড়ো হন শিক্ষার্থীরা এ সময় তনুহত্যার বিচারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি সহ বিক্ষোভ সমাবেশ করেন তারা পরে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণকে তনু মঞ্চ ঘোষণা করে ভিক্টোরিয়া কলেজ থিয়েটার এমন একটা মেয়ে যে ওর সাথে এই ধরনের কাজটা আমরা কখনোই ওর সাথে যে এরকম হবে কখনোই আমরা আশা করি না প্রশাসনকে আমরা জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা এখনো শান্ত সমাজ শান্ত আছি যদি আমরা এই শান্তভাবে থেকে যদি আমাদের বিচার না পাই তাহলে আমরা এর চেয়ে কঠিন কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব একই দাবিতে বরিশাল নগরীর সদর রোড এলাকায় মানববন্ধন করে পাঁচটি স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠন এতে ব্যানার ফেস্টুন সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেন এ সময় অবিলম্বে তনুহত্যায় জড়িতদের গ্রেফতার করা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা 
রাজশাহীতে ও তনু হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করা হয়েছে সকালে নগরের আলুপট্টি মোড়ে এর আয়োজন করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জাস্টিশিয়াল ল ক্লাব ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও অংশ নেন এদিকে যশোর প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বজন এই সময় তারা অবিলম্বে তনু হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান একই সাথে সুনামগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে বিভিন্ন সংগঠন তাসমিন আফরোজ সময় সংবাদ ভিক্টোরিয়া কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ইতিহাস বিভাগের ছাত্রী সোহাগী জাহান তনু এখন নিজেই ইতিহাসের অংশ হত্যাকাণ্ডের সাত দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনো আসামি গ্রেফতার না হওয়ায় ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করেছেন তার সহপাঠী ও শিক্ষকরা আসামিদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা তবে মামলার কোনো অগ্রগতি নেই বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার বাহার রায়হানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রেস্ক রিপোর্ট সোহাগী জাহান তনু হত্যার প্রতিবাদে গত কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে আসছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের মেধাবী ছাত্রী ও নাট্যকর্মী তনু হত্যাকাণ্ড কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তার সহপাঠী ও শিক্ষকরা শোক যেন রূপ নিয়েছে প্রতিবাদে হত্যাকারীদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিলে মুখর তার ক্যাম্পাস যতদিন না পর্যন্ত একটা সুষ্ঠু বিচার হবে ততদিন পর্যন্ত আমরা এই রাজপথে আমরা অবস্থান নিব যে ওর ফাঁসি হোক এরকম কোনো কিছু আর যেহেতু ভবিষ্যতে না হয় তনু একজন ভালো স্টুডেন্ট ছিলেন তনু একজন ভালো সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলেন প্রশাসনকে আমরা আলটিমেটাম দিয়েছি আমরা এটার সুস্থ বিচার দাবি করছি এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা সহ জড়িতদের গ্রেপ্তার করে সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি জানান তার শিক্ষকরাও সে মিষ্টভাষী ছিল ভদ্র ছিল নম্র ছিল এবং তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে আমরা আশা করছি তার হত্যার সুষ্ঠু বিচার হবে তনু আমাদের ছাত্রী ছিল আমাদের মেয়ে যেই মৃত্যু হয়েছে অস্বাভাবিক মৃত্যু এটার সর্বোচ্চ শাস্তি আমি দাবি করি তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার এই মুহূর্তে বলার মতো কোনো অগ্রগতি আমরা এখনো পাইনি তো পরবর্তীতে আমরা যদি উপযুক্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানতে পারি তাহলে আপনাদেরকে জানানো হবে গত বিশ মার্চ কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অলিপুর এলাকায় একটি কালভার্টের নিচ থেকে তনুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামাদের আসামি করে কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা করেন নিহতের বাবা সময় সংবাদ কুমিল্লা সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে চাঞ্চল্যকর তনু হত্যার তদন্ত দাবি করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী মহিলা দল আয়োজিত এক মানববন্ধন অনুষ্ঠানে তিনি এ দাবি জানান আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সহ সব ক্ষেত্রে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি আইনের শাসন প্রয়োগ করতে পারছে না বেআইনি অবস্থায় দেশ পরিচালিত হচ্ছে আমরা এই মৃত্যুর বিচার চাই এই সরকারের অবিলম্বে উচিত হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত একজন বিচারপতিকে দিয়ে একটি কমিটি গঠিত হোক যারা তদন্ত করে সত্য ঘটনা বের করবে বর্তমান সরকারের শাসন আমলে আইন ও আদালত সবার জন্যই সমান বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি আরও বলেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের নিয়ে কটাক্ষ করে আবার স্মৃতিসৌধে গিয়ে সে জায়গাকে অপবিত্র করেছেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এতদিন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবরা বলতেন যে আদালত আইন এমনকি সর্বোচ্চ আদালত সবগুলোই সরকারের নিয়ন্ত্রণে সবগুলোই সরকারের নিয়ন্ত্রণে হলে সরকারের দুই ছাত্রের মন্ত্রীকে কিভাবে আদালত শাস্তি দিল শেখ হাসিনা যখন দেশ পরিচালনা করছেন তখন আদালত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছে এটি প্রমাণিত হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার গত পরশু দিন জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে জাতীয় স্মৃতিসৌধকে তিনি আসলে অপবিত্র করেছেন সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে দ্বিতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে শঙ্কায় স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা সহিংসতা বন্ধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকার বনে লাগা আগুন বেলা বারোটায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে ফায়ার সার্ভিসের দশ জনের একটি দল টানা ছয় ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ ঘটনায় তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন তরিকুল ইসলাম 
পূর্ব সুন্দরবনের চাপাই রেঞ্জের নাংলি এলাকায় হঠাৎ করে রোববার বিকেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে লোকালয় থেকে মাত্র 1 কিলোমিটার অভ্যন্তরে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় পুড়ে যায় বনের অর্ধ কিলোমিটার এলাকা তবে এই ঘটনায় ছোট ছোট বৃক্ষরাজি আগুনে পুড়ে গেলেও বড় ধরনের গাছের কোনো ক্ষতি হয়নি সুন্দরবনের অভ্যন্তরে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনা এলাকাবাসী রহস্যজনক বলে মনে করেন সবাইকে বলতাম বলছি তারপর সবাই এই সবাই উন্নয়ন হয়ে গেছে তারপর তো এই সব ঘটনা ঘটছে কেউ মানে মধু ভাঙতে মানে সুন্দরবনে মধুর চাক ওই সময় আগুন দেয় ওই চাই আগুনেই অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে মোরেলগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফায়ার সার্ভিস সকাল থেকে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে প্রায় সাড়ে ছয় ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে পাম্প সেট করে ছয়টা থেকে কাজ শুরু করি বারোটা তিরিশ পর্যন্ত দশ জন একটা টিম অনবরত কাজ চলতে থাকে এরপরে বারোটা তিরিশে আমাদের আগুন আয়ত্তে আসে এবং একটা তিরিশ মিনিটে আমরা সম্পূর্ণভাবে নির্বাপন করি এদিকে ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে বন বিভাগ এ কমিটিকে তিন দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে সুন্দরবনে গত বারো বছরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে উনিশ বার পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জের নাংলি এলাকা থেকে তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের অর্থ চুরির ঘটনা তদন্তে ফিলিপিন্সের সিনেট ব্লু রিবন কমিটির তৃতীয় দফা শুনানি হবে আগামীকাল এতে অর্থ পাচারে অভিযুক্ত চীনা ব্যবসায়ী কিম অং এবং উইলিয়াম সোগোকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছে সিনেট কমিটি শারীরিক অসুস্থতার কারণে আরসিবিসির জুপিটার শাখার ব্যবস্থাপক মায়া দেগুই তো এই শুনানিতে অংশ নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী তবে এর আগের দুটি শুনানিতে অংশ নিয়েছিলেন মায়া এর আগে চীনা ব্যবসায়ী কিম অংয়ের নির্দেশে অর্থ পাচারের এ ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেন ফিলিপিন্সের জুপিটার শাখার ব্যবস্থাপক মায়া দেগুই তো কিন্তু এই ঘটনায় নিজের সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেন কিম অং অন্যদিকে আরসিবিসির জুপিটার শাখায় উইলিয়াম সোগোর মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সেঞ্চুরি টেক্স ট্রেডিং এর অ্যাকাউন্ট থেকেই আট কোটি দশ লাখ ডলার ক্যাসিনোতে পাচার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে অভিযুক্ত এই ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সিনেট কমিটি ছাড়াও আলাদা তদন্ত করছে দেশটির অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কাউন্সিল তবে আগের শুনানিতে অর্থ পাচারের এই ঘটনায় জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছেন উইলিয়াম গো এর আগে পনেরো ও সতেরো মার্চ সিনেট ব্লু রিবন কমিটির শুনানি হয় ওয়ার্ল্ড টি টোয়েন্টিতে দারুণ শুরু করেও শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে বাজেভাবে হেরেছে মাশরাফি বাহিনী বিভিন্ন মহল থেকেই প্রশ্ন উঠেছে দলে বিশৃঙ্খলার কারণে এমনভাবে হারতে হয়েছে বাংলাদেশকে তবে বিষয়ে কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে কোনো রকম ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবির ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান শেষ ম্যাচে কিন্তু উইকেটটা একটু ডিফিকাল্ট ছিল এবং নিউজিল্যান্ড দে আর ভেরি প্রিপেয়ার ওরা কিন্তু চমৎকার একটা দল খুবই ভালো একটা প্ল্যান নিয়ে আসছে ওরা ওদের খেলা দেখে যেটা মনে হচ্ছে এবং তো সবকিছু মনে করে সবকিছু মিলে আমার কাছে ভালো লেগেছে এবং টি টোয়েন্টিতে আপনি যে কোনো সময় কিন্তু যে যা কিছু হইতে পারে ওটা একদিন ভালো একদিন খারাপ পারফরমেন্স হবে না আপনি জানেন এই বোর্ড আসার পর কিন্তু ডিসিপ্লিন নিয়ে আপনার খুবই সিরিয়াস এবং আমার মনে হয় না যে আপনার ডিসিপ্লিনের ক্ষেত্রে बुझले प्रतिदिन जीवन एक धन्यवाद सवार ही पावना और तई सकल ग्राहक रवि नहीं एलो धन्यवाद प्रोग्राम जखने सवार जन थकुना कि रवि सन्धार समय पाकिस्तान लाहोरे आत्मघाती बोमा हामल में निहत संख्या बेड़े सत्तर तीन दिन शोक घोषणा सेंा प्रधान जरूरी बैठक নানা অনিয়ম আর অভিযোগ নিয়ে শেষ হয়েছে নবম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রথম পর্ব এ অবস্থায় পরবর্তী পর্বের নির্বাচন নিয়ে শঙ্কায় স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা 
তারা বলছেন কমিশন শক্ত অবস্থানে গিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা নিতে না পারলে আগামী পর্বের নির্বাচনেও একই পরিণতি হতে পারে এ থেকে উত্তরণে প্রথম পর্বের নির্বাচনী সহিংসতার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান বিশেষজ্ঞদের তরিকুল ইসলাম সৌরভের রিপোর্ট ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ভাঙচুর কেন্দ্র দখল সহ নানা অভিযোগের পাশাপাশি প্রথম পর্বের ইউপি নির্বাচনের সহিংসতায় নয় জনের প্রাণহানি ঘটেছে এতে নির্বাচন যেমনি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে তেমনি পরের পর্বের নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়েও তৈরি হয়েছে শঙ্কা নির্বাচন কমিশন বলেছে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে যখন নির্বাচন কমিশন নিজে বলছে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে তাহলে তো নেক্সট ফেজে যে ইলেকশন এসছে ভালো হবে আশা করা যায় না নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব নেয় নাই এবং তারা যদি দায়িত্ব না নেয় তারা যদি তাদের দায়িত্ব পালন না করে তারা যদি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেয় তাহলে তার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই পারে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগের মতো ঘটনা ঘটতে পারে এটা মাথায় রেখে নির্বাচন কমিশনকে সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরিতে আরও সুচিন্তিত ভূমিকা নিতে হবে আমাদের দেশে রাজনৈতিক প্রভাব অবশ্যই আছে যে প্রশাসনের দলীয়করণ তারপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে দলীয়করণ আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অবক্ষয় ইত্যাদি ইত্যাদি আছে কিন্তু নির্বাচন কমিশন যদি ব্যবস্থা না নিতে পারে তাহলে তো তাদের এই পদে বসে থাকার কোনো অধিকার নেই স্থানীয় সরকারের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের এই নির্বাচনে সহিংসতা বন্ধ কমিশনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর এগিয়ে আসার উপর গুরুত্ব আরোপ করলেন এই বিশেষজ্ঞ যে চোদ্দটা দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন তাদেরকে নিয়ে ইমিডিয়েটলি একটা বৈঠকে বসা তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা তারা কি করতে পারে তাদেরকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া কারণ তারা যেহেতু প্রতীক বরাদ্দ করেছেন প্রার্থী নমিনেট করেছেন তাদের কিছু দায়ী দায়িত্ব আছে রাজনৈতিক সহিংসতা এটার দায় পুরোপুরি ইলেকশন কমিশন নিতে পারবে না এবং এটা ঠেকানোর ক্ষমতাও নির্বাচন কমিশনের পুরোপুরি নেই কারণ রাজনৈতিক দলগুলোকে একটা দায়িত্ব নিতে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তারা যে ঝুঁকিটা নিয়ে এই কাজটা করছেন তাদের এই বিষয়টা স্বীকৃতি দিতে হবে তরিকুল ইসলাম সৌরভ সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর কদমতলী থানা এলাকার দক্ষিণ দোনিয়ার একটি বাসা থেকে স্বাধীন নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে পুলিশ জানায় গতকাল দুপুরে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে বাসার বারান্দা থেকে গলা কাটা লাশটি উদ্ধার করে তারা তবে বাসায় কেউ না থাকায় কিভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি নিহত স্বাধীনের বাবা রিকশা চালক এবং মা স্থানীয় একটি মার্কেটে কাজ করে সকাল দশটার দিকে বাবা মা দুজনই বাসা থেকে বের হয়ে গেলে স্বাধীন বাসায় একাই ছিল পুলিশ বলছে প্রাথমিকভাবে হত্যার কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি তারা তদন্ত করে প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ ছেলেটা এবার এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে সমীর স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে ঘটনাশোনা পাশের কেউ ছিল না কি কারণে ঘটনাটা ঘটেছে এখন আমরা নিশ্চিত হতে পারিনি তার অভিভাবকরা আমাদেরকে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য দিতে পারেনি তবে আমরা তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে আছি বিতর্কিত বিজ্ঞাপন প্রচার করায় সাইফুর্স কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিকেলে রাজধানীর বাংলা মোটরে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে এক আলোচনা সভায় একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী অনুষ্ঠানে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফাহিমা খাতুন উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে বক্তারা কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য তুলে ধরে এগুলো বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সারা দেশের সব স্কুল কলেজে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম তৈরির ওপরও গুরুত্ব দেন বক্তারা সাইফোর্স নামে একটা এই কোচিং সেন্টার আছে ছাত্রদেরকে প্রলোভন দেখাচ্ছে গার্জিয়ানদেরকে প্রলোভন দেখাচ্ছে যে আসো আমার এখানে কোচিং করো ভালো ইংরেজি শিখো তাহলে ভালো চোর হইতে পারবা ভালো ঢাকাই দিতে পারবা ভালো হ্যাকার হইতে পারবা আমার তাকে ছেড়ে দেবো না আমরা অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি আমার মামলা করব। আমরা সমস্ত সংস্থাকে বলে দিব আমি অলরেডি দুদকের চ্যানেলের সাথে কথা বলছি আমরা পুলিশ উচ্চপদস্থ কথা বলছি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে পুরনো ঢাকায় পূর্ণাঙ্গ যাত্রা শুরু করল আজগর আলী হসপিটাল সকালে গ্যান্ডারিয়ায় অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেবা নিয়ে গড়ে ওঠা হাসপাতালের শুভ যাত্রা ঘোষণা করেন হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও সিটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে দক্ষ নার্স আর বিশ্বমানের রোগ নির্ণয়ের সুবিধা পাওয়া যাবে এ হাসপাতালে 
যা কিছু নতুন তার শুরুই পুরনো ঢাকায় এই স্লোগানকে সামনে রেখে গড়ে তোলা হয়েছে সিটি গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আসকর আলী হসপিটাল সোমবার সকালে গ্যান্ডারিয়ার ধূপখোলা মাঠের পাশে এগারোতলা হাসপাতালের আনুষ্ঠানিকভাবে চিকিৎসা সেবা শুরু হয় পূর্ণাঙ্গ যাত্রা উপলক্ষে সকালে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয় হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা জানান পূর্ণ ঢাকার চিকিৎসা প্রার্থীদের ঘরের কাছেই আধুনিক চিকিৎসা সেবার সুযোগ করে দিতে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে আগামী দিনে আমাদের মতো আরও দুই দশ জন আগায় আসবে পুরাতন ঢাকাতে আপনার এই ধরনের ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা দেওয়া মানুষকে আমরা সেবা দিতে চাই এখানটা আরও বেশি অ্যাডভান্টেজ পাবে খুশি হবে ট্রিটমেন্টে ডক্টরে হসপিটালে এনভারনমেন্টে এ সময় সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হসপিটালের পরিচালক জানান অত্যাধুনিক হসপিটালটিতে দেশের একমাত্র মডিউল অপারেশন থিয়েটার রয়েছে যেখানে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর দেহে সংক্রমণের কোনো আশঙ্কা থাকে না সার্বক্ষণিক আইসিউ সুবিধার পাশাপাশি হাসপাতালে রয়েছে রোগ নির্ণয়ের অত্যাধুনিক সব যন্ত্রপাতি তানিন মেহেদি সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমানে গণমাধ্যমগুলোতে গণতন্ত্র ও বস্তুনিষ্ঠতার সঠিক চর্চা হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু বিকেলে রাজধানীতে একটি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয় মাথায় রেখে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করারও আহ্বান জানান তিনি গণমাধ্যমের জগৎটায় সঠিক বস্তুনিষ্ঠতার চর্চা হচ্ছে না গণমাধ্যমের ভিতরে একটা সমস্যা আছে এখনো এখানে একটা প্রবণতা আছে ইতিহাসকে ধামা চাপা দেওয়ার সবকিছু মিলিয়ে গণমাধ্যমকে ঠিক গণতন্ত্রের আয়না হিসাবে দর্পণ হিসাবে ঠিক ফুটিয়ে তোলার জন্য যে দক্ষতা এবং মুছি আনা লাগে সেই জায়গাটাই এখনো অনেক কাজ করা রয়েছে যুক্তরাজ্যে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হলে বাংলাদেশি সহ এশীয়দের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার পাশাপাশি বিতাড়িত করার কথা জানিয়েছে দেশটির সরকার এশীয়দের হাতে যুক্তরাজ্যে একের পর এক যৌন নির্যাতনের ঘটনায় এমন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অপরাধ প্রবণতা কমাতে এমন উদ্যোগ ভালো হলেও একে বৈষম্যমূলক বলছেন অনেকেই আমাদের লন্ডন প্রতিনিধি শোয়েব কবিরের রিপোর্ট সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে যৌন নির্যাতনের সঙ্গে জড়িত কয়েকটি এশীয় নাগরিক চক্রের তৎপরতা উদ্ঘাটিত হয়েছে রোতেরহামে এমন অভিযোগে ছয় জন দোষী সাব্যস্ত হয় যুক্তরাজ্যে দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা ব্যক্তিরা কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে সাজার পাশাপাশি তাদের নাগরিকত্ব বাতিলের ক্ষমতা রাখে ব্রিটিশ সরকার এই ক্ষমতা এতদিন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও সম্প্রতি দেশটিতে যৌন নির্যাতন ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় এই ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্র তা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার সম্প্রতি যে আইন আসছে এটার আওতায় যদি কোন ব্যক্তি সিরিয়াস যৌন অপরাধের দায়ে দোষে বস্ত হয় তাহলে তাদের নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দেওয়া হবে এবং সাজার মেয়াদ কাটার পর তাদেরকে নিজ দেশে ডিপোর্ট করা হবে রিমুভ করা হবে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী থেরসা মে বিশেষ ক্ষমতা বলে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এশীয় কমিউনিটির মধ্যে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া বর্তমানে যুক্তরাজ্যে সেক্সুয়াল অপরাধের ব্যাপারে যে আইনটি করা হয়েছে সেটা অত্যন্ত ভালো এতে অপরাধীর মাত্রা কমে যাবে এশিয়ান ব্যক্তিদের টার্গেট করে এই সিদ্ধান্তকে বৈষম্যমূলক বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা এই আইনটা অনেকটা ডিসক্রিমিনেটরি কারণ আমরা দেখব যে ইউরোপ থেকে যারা আসছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য হবে না তার মানে হচ্ছে যারা নন ইউরোপ থেকে বিশেষ করে যারা এশিয়ান কান্ট্রিগুলো থেকে আসবেন তারাই এই আইনের আওতায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসবেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এমন পদক্ষেপে সমালোচনা করেছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন যৌন নির্যাতনের অভিযোগে জেলে থাকা ব্যক্তিদেরও সাদা শেষে যুক্তরাজ্য থেকে বের করে দেওয়া হতে পারে পাকিস্তানের লাহোরে গতকাল সন্ধ্যায় আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত সত্তর জনে এদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু আহত হয়েছে দুই শতাধিক নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে ঘটনার দায় স্বীকার করেছে তালেবানের সমর্থিত জঙ্গি গোষ্ঠী জামাতুল আহরাল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ইস্টার সানডে অনুষ্ঠানের জনসমাগম লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি তাদের এ নিয়ে গত রাতেই সেনাবাহিনী প্রধান আইএসআই সহ গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন 
পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গুলশানে ইকবাল শিশু উদ্যান যেন এক মৃত্যু পুরে খ্রিস্টানদের ইস্টার সানডে উপলক্ষে রোববার সরকারি ছুটি থাকায় উদ্যানটিতে ভিড় করে অসংখ্য দর্শনার্থী এমন সময় সন্ধ্যা ছটার দিকে পার্কের গেটের কাছে গাড়ি রাখার স্থানে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে লন্ডভন্ড হয়ে যায় পুরো এলাকা হতাহত হয় অনেকে যাদের অধিকাংশই নারী ও শিশু আমি হঠাৎ বিকট শব্দ শুনতে পাই এটা বোমা বিস্ফোরণ নাকি অন্য কিছু বুঝে উঠতে পারিনি ভয়াবহ এই বিস্ফোরণের পরপরই উদ্ধার কাজ ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজে পুলিশের পাশাপাশি যোগ দেয় সেনাবাহিনীও সেখানে সন্দেহভাজন আত্মঘাতী হামলাকারীর খণ্ড বিখণ্ড দেহ উদ্ধার করে পুলিশ হাসপাতালে একের পর এক আসতে থাকে ক্ষত বিক্ষত দেহ আমার ছেলে ওর বয়স মাত্র বাইশ বছর আমার বাবা আমার দুই বছর বয়সী নাতনি কেউ নেই কেউ নেই আহত বেশিরভাগের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এ অবস্থায় শহরের সব কটি হাসপাতালে জরুরি অবস্থা জারির পাশাপাশি চিকিৎসকদের ছুটি বাতিল ঘোষণা করেছেন কর্তৃপক্ষ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগের কথাও জানান তারা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী পুরো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করছেন এর তদন্তে গোটা পাঞ্জাব সরকার তৎপর আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে যা করা প্রয়োজন তাই করা হবে রোববার রাতে সেনাবাহিনী প্রধান রাহিল শরীফের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসেন আইএসআই সহ গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানরা শিগগিরই অভিযান শুরুর ব্যাপারে একমত হন তারা এদিকে হতাহতদের স্মরণে তিন দিনের শোক ঘোষণা করেছেন পাঞ্জাব সরকার হামলার পরপরই এ দায় স্বীকার করেছে তালেবান সমর্থক জঙ্গি গোষ্ঠী জামাতুল আহরার এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও টেলিফোনে হতাহতদের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করেন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা পরিষদের এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয় সঞ্জানা চৌধুরী সময় সংবাদ আট ফুটবলারকে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের কাছে ফেরত দিতে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনকে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত একই সাথে ফুটবলারদের অন্য ক্লাবে খেলার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে হাইকোর্ট আজ শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের করা এক রিটের প্রেক্ষিতে এই রায় দেয় উচ্চ আদালত এছাড়াও ফুটবলারদের ফেরত দিতে বাফুফের ব্যর্থতা কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়েও ফেডারেশনের বিপক্ষে রুল জারি করেছে উচ্চ আদালত বাফুফের যে ব্যর্থতা আমাদের ক্লাবের প্যালো প্লেয়ারদেরকে ফুটবলারদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সেই ব্যর্থতা কেন অবৈধ হবে না এবং আমরা বারবার রিকোয়েস্ট করা সত্ত্বেও কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে যে নিষ্ক্রিয়তা বাফুফে দেখিয়েছে সেটাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এই মর্মে আদালত রুল ইস্যু করেছে শেখ জামালকে তারা ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যে কনস্পেসি করেছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত আজকে তার কঠিন জর দিয়ে দিয়েছে যে প্লেয়ারদেরকে ফুটবল ফেডারেশনের সকল কর্মকর্তারা কোন স্পেটাররা অন্যান্য টিমে ভাগ বাটোয়ারা করে দিতে ছিল তাদের মুখে জুতা মেরে সর্বোচ্চ আদালত আজকে ভার্ডিক দিয়েছে যে এই প্লেয়ারদেরকে ইমিডিয়েটলি শেখ জামাল ছাড়া অন্য কোথাও তারা খেলতে পারবে না সন্ধ্যার সময়ে পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলেও দুই মন্ত্রীর শপথ ভঙ্গ হয়নি বললেন আইনমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানালেন দুই মন্ত্রী ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট আঠাশ বছর পর খারিজ যে কমিটি রিট করেছিল তাদের এখতিয়ার নেই আদেশে বললেন আদালত এক মাসের মধ্যে ফার্নেস অয়েলের দাম কমবে সমন্বয় করা হবে অন্য জ্বালানি তেলের দামও জানালেন প্রতিমন্ত্রী তনু হত্যার প্রতিবাদে আজও দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ লাশ কবর থেকে তুলে আবার ময়নাতদন্তের নির্দেশ আদালতে এবং পূর্ব সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকার বনের আগুন ছয় ঘণ্টার চেষ্টা নিয়ন্ত্রণে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন এই ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়